Mga boss, kamusta? Ako po si Curious Kid. Welcome sa aking munting YouTube channel kung saan pwedeng kapulutan ng kaalaman ang pagiging mausisa. Tara, samahan niyo akong tuklasin ang mga bagay na di pa natin alam o naranasan. Pakilike na rin ang video na to at napakalaking bagay sa akin ang inyong pagsubscribe. Simulan na natin. For today's video ay ibabahagi ko sa inyo kung paano ay upgrade ang inyong PS4 hard drive na hindi nawawala ang inyong mga save data. Ang una nating dapat gawin ay i-backup ang mga save data gamit ang flash drive. Dahil wala naman ako masyadong nakasave dito, ay ito na ang gagamitin ko. Pero kung malaki ang file na ibabakap mo, ay mas mabuting gumamit ng external drive. I-plug na natin yung flash drive at go to settings. Then, under settings ay magtungo tayo sa backup and restore. At piliin ang backup PS4. You will be asked to sync your trophies. Select yes lang. After niyan ay makikita sa list kung ano mga pwede mong i-backup. Dahil maliit lang ang capacity ng aking flash drive, ay hindi ko na isasama yung mga patch files at updates ng mga applications. Bale, ire-re-download ko na lang pag sinalpak na yung CD. Pero I will keep the save data, captures, themes at settings. Deselect na natin yung applications. Then, next and click backup. At magbuboot mo ng PlayStation at mag start na ang process. Pag natapos na, click OK lang at magre-restart ulit. At yon ang process ng pag-backup ng ating data. Ngayon ay ipapakita ko naman kung paano natin iseset ang boot drive gamit ang ibang flash drive. Ito ang magiging installer ng system ng ating PS4 kapag napag-switch na natin ang hard drive. I-plug in ulit natin ang USB drive sa computer with at least 2 GB. Ibukas ang file explorer. Ang una nating gagawin ay i-format ang USB drive to FAT32. I-right click ang drive at hanapin ang format. In file system, i-make sure na ang FAT32 ay selected. Go ahead and click start. Then, it will ask you na lahat ng files ay mabubura. Kaya mas okay na gumamit ng bago or walang laman. Select okay. And format is complete. Back to File Explorer at piliin ang drive. Right click and select Properties. Dapat ang file system ay FAT32. Kapag nakita na natin, ay we're all good and ready to go. Now, pumunta tayo sa USB drive at gumawa ng bagong folder na may pangalang PS4. All capital dapat. Sa loob ng folder na yon ay gumawa ulit ng folder na may title na Update. Dito sa taas, ganito dapat ang kakalabasan. USB Drive, PS4, at Update. All caps lahat, at ang update ay singular. I-download na natin ang file na ilalagay dito. Sa description nitong video ay nakalagay ang link kung saan madadownload ang file. Ganito ang itsura niya. Ngayon, habang ginagawa itong video na ito, ang latest version ay 8.03. Dito sa update na page ay madaming klase ng files. Pag nakapag-download tayo ng mali ay hindi ito gagana. Let's go ahead and scroll all the way down to the bottom na nagsasabing perform a new installation of system software. Ito ang file na kailangan natin. Piliin ang agree and download now. At ang download ay magi start 
Antayin lang matapos. Halos gigabyte ang size nito, kaya it may take a while. Depende sa bilis ng internet connection natin. Kapag natapos na ay i-right click, select show in folder. At dadalhin tayo nito kung saan ito nakasave sa ating drive. Pag nakita na natin ang file, dapat ito ay may pangalan na ps4update.pup. I-copy ito at pumunta sa ating USB drive. Which is ps4 update. At i-paste dito ang file. Habang ginagawa yan, ay i-remind ko kayo sa mga bagay na kailangan i-double check to make sure na tama ang ating ginawa. Ito ang mga common mistakes na nagkaka-issue ang iba. Una, siguro duhing naka-format ang USB drive sa FAT32. Kung hindi, gaya ng sabi ko ay hindi ito gagana sa ating PlayStation. Ang next ay ang pagkakasunod-sunod ng mga folders paglalagay ng file sa maling folder at misspelling sa mga folders, etc. May isa pa akong ipapakita sa inyo. Dahil na-download ko na itong file na ito ng multiple times, ang Windows ay nag-add ng 1 in parenthesis para ma-differentiate niya ang file. Sa side ng Windows ay okay lang ito. Pero sa side ng PlayStation ay hindi ito gagana. Kung sa inyo ay ganito rin ang itsura, ay i-rename lang natin ito sa ps4update.pup. Pero kung once yun lang naman ito dinownload, ay wala tayong magiging problema. Ngayong meron na tayong backup at boot drive installer, ay magtungo na tayo sa PlayStation physically at iswap ang mga drives. Sa bandang likod ng PS4, ay slide lang natin pa kanan yung plate. Once na matanggal na natin yung cover, ay makikita natin na may maliit na screw. Gagamit tayo dito ng Phillips Head Screwdriver. After nyan ay pwede nang slide out yung tray ng hard drive. Maaaring hawakan yung film sa gilid nito. Ito yung luma nating 2.5 inch hard drive na may 500 gig. Next ay kailangan nating i-remove yung apat na screw sa gilid na nag-hold dito. Ang PlayStation ay tatanggap ng kahit anong 2.5 inch drive as long as mas mataas ito sa 160 gigabytes. Which makes sense dahil hindi naman tayo magda-downgrade mula sa 1 tera or 500 gig down to 160. Ang hard drive na gagamitin natin ay may capacity na 1 terabyte. Ilagay lang sa tray ng maayos yung bagong drive at ibalik yung apat na screws.
Islide na natin papasok ang train ng marahan sa PS4. Push it gently. Then, ibalik din natin yung unang screw at ilagay na natin ulit yung cover. Let's go ahead and iboot na natin ito at install ang system software and backup the data sa ating new drive. Tara! Ito na ang ating PlayStation at isaksak ang boot drive na may installer sa USB port. Tapos, hold down ang power button for about 7 seconds hanggang marinig yung pangalawang beep. There you go. Ang process na ito ay ibubut ang PlayStation sa safe mode. Ngayon ay dadalhin tayo sa screen na may nakasaad na connect the DualShock 4 using the USB cable. Then press PS button. Go ahead lang and do that at lalabas sa mga options. Ang kailangan nating i-select ay yung number 7. Connect USB storage device. Nagawa na natin yan at maaari na nating i-click ang OK button. After few seconds, ay tatanungin tayo that all users data will be deleted. Okay lang yon. Click yes lang to proceed. At magsisimula na ito sa initializing process. and the system will boot. After nyan ay ipapakabit ulit niya ang DS4 controller at pwede nang iset up ang PlayStation. Once matapos yan ay ire-restore na natin ang ating data. I-unplug muna natin yung USB drive na may installer and i-plug in naman natin yung drive na may backup ng ating mga files. Go to settings, check the storage. Makikita natin dito na nag-iba ang capacity ng ating PS4. Again, go to system, backup and restore, and restore PS4. Ito ang restore file na sinave natin sa ating USB drive. And the system will boot. After few minutes, ay okay na. Let's go to settings, then storage. And you can see now that the save data file ay nandito na.
Sana nakatulong ang video na ito. Gawin nyo lang step by step. Kung may ma-encounter man kayong problem, ay huwag mag-atubili na mag-comment. I'll try to be responsive as I can. Kung ito ay nakatulong, ay ma-appreciate ko talaga if you like and subscribe. It will help me to do more videos just like this. Salamat sa panonood. Shout out nga pala kay pareng ninyo para sa bigay niyang hard drive at kay pareng William Collado para naman sa libreng bagong labas na COD Cold War. Mainit-init pa. Saludos! At dyan nagtatapos ang ating pagtuklas. Ito muli si Curious Kid ang nagpapaalala na lahat ay kayang-kayang gawin sa pagiging malikhain. At kung ikaw ay sisipagin, hanggang sa susunod na pag-uusi sa mga bata, Adiós.